നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളുമായി ഹൺഡ് ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നു ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് തുലാമാസം നാലാം തീയതി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ആദ്യം മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നിർണായക ചുവടുവയ്പ് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ദൌത്യ സംഘത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നയതന്ത്ര പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിമർശിച്ച് കാനഡയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പ്രതികരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാനഡ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പിടികൂടി ബന്ദികളാക്കിയ യു എസ് പൌരത്വമുള്ള രണ്ട് വനിതകളെ ഹമാസ് വിട്ടയച്ചു ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ജൂഡിത് റാണാനെയും മകൾ നതാലിയെയും കൈമാറിയത് റെഡ് ക്രോസിന് ഹമാസ് നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അമേരിക്ക സിവിലിയന്മാരെ വിട്ടയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഖത്തറുമായും ഈജിപ്റ്റുമായും ചർച്ച തുടരുന്നുവെന്ന് ഹമാസ് ഗാസയിലെ നൂറിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന ഗാസയിലെ അൽ ഗുദ്സ് ആശുപത്രി ഉടൻ ഒഴിയണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി റെഡ് ക്രസന്റ് റഫാ അതിർത്തി തുറക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു റഫാ ഇടനാഴി തുറക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് യു എൻ ഇസ്രായേലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുമായി അടുത്ത വിമാനം നാളെ പുറപ്പെടും ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആറാമത്തെ വിമാനമാണ് നാളെ സർവീസ് നടത്തുക ഇതുവരെ തിരികെ എത്തിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരെയും പതിനെട്ട് നേപ്പാൾ പൌരന്മാരെയും ജെ ഡി എസിന്റെ ബി ജെ പി ബന്ധം പിണറായി വിജയന്റെ അറിവോടെ എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ജെ ഡി എസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിലെ കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തിരുത്ത് വിശദീകരണം ആദ്യ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ സി പി ഐ എമ്മിന് ആശ്വാസം ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രതികളായ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെയും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയും സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് നടപടി തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനിടെ സി പി ഐ എമ്മിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എ സുരേഷ് ആളുകളെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്താമെന്ന് കരുതുന്ന നേതാക്കൾ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലെന്ന് പരിഹാസം പ്രതികരണം ഇടം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പരിപാടി മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിൽ വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് കുപ്പാടി ഡിപ്പോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തടികൾ അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചു ഈട്ടിത്തടികൾ വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസിലെ പ്രതികൾ കൽപ്പറ്റ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാനാണ് കോടതി അഭിഭാഷക കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രത തുടരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മഴ കനത്തേക്കും ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് എറണാകുളത്ത് വീണ്ടും അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ കുട്ടിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം പെരുമ്പാവൂർ വട്ടക്കാട്ടുപടി മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് പ്രതി അതിഥി തൊഴിലാളിയാണെന്ന് സൂചന തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അനധികൃതമായി പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് പരാതി ചിന്നക്കടയിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിനാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് തൃശൂർ അന്തിക്കാട് കോൾപ്പടവിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അധിക ജലം ഒഴുക്കിവിടണമെന്ന ആവശ്യം കർഷകർ കെ എൽ ഡി സി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്തു നടപടി വൈകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വയനാട് പനമരം കീഞ്ഞുകടവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാലിന്യം നീക്കാമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പാലക്കാട് ആലിങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്ക് പാത വേലി കിട്ടി അടച്ചു നടപടി അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തെന്ന് വനം വകുപ്പ് മൂന്നാറിൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് പരുക്ക് പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി തൃശൂർ ചാലക്കുടിയിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി കൊന്നക്കുഴി സ്വദേശി ഗോപിയുടെ വീടിന് സമീപം നിന്നാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉഗ്രവ
പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ് വൈ എസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിചാര സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അൻസർ ജൌഹരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാഴയൂർ സാഫി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച മില്ലറ്റ് മാജിക് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സമാപിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൌൺസിലിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സാഫി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഇ പി ഇമ്പിച്ചിക്കോയ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേണൽ നിസാർ അഹമ്മദ് സീദി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്ക് സംവിധായകൻ പ്രതാപ് ജോസഫിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു കോട്ടയം മലങ്കര മീനച്ചിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പാലാ ടൌൺ ഹാളിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് എട്ടുപേർക്ക് പരുക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ പോലീസെത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മലയാറ്റൂർ നടുവട്ടത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മൂടക്കുഴ സ്വദേശി രഞ്ജിത്താണ് മരിച്ചത് കൊല്ലം കുട്ടിയത്ത് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് പിടിയിൽ മുഖത്ത് ആഴത്തിൽ പരുക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇടുക്കി മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ അനധികൃതമായി തടികടത്താനുള്ള നീക്കം വനപാലകർ തടഞ്ഞു രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് തൊണ്ടി മുതൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന മുക്കുപണ്ടമാണ് പണയം വെച്ചത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് വീട്ടമ്മയുടെ മുഖത്ത് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞ് സ്വർണമാല കവർന്നു സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ വീട്ടമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാലയിൽ മോഷണം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും വസ്ത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു മോഷ്ടാക്കളുടെ ചിത്രം സി സി ടിവിയിൽ പതിഞ്ഞു കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിലായി കോട്ടയം പേരൂർ വില്ലേജിൽ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാരായ വാറ്റി കേന്ദ്രം എക്സൈസ് പിടികൂടി മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം ലോ കമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത് നവംബർ ഇരുപത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഐ ടി ഐ ഓഫീസിലെത്തണം കോട്ടയ്ക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം നീറ്റ് പി ജി സ്റ്റേ ഒഴിവുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ നീട്ടി മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങും അരിക്കാട് സെക്ഷൻ പന്തിരാങ്കാവ് സെക്ഷൻ മാവൂർ സെക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുക നിയന്ത്രണം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ സായാഹ്ന ഒ പി ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ മലാപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് പകൽ പത്തിന് അഭിമുഖം കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തി അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയവർക്കായി ഇന്ന് കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കുലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് അദാലത്ത് ഗുജറാത്തിൽ പാക് ചാരനെ പിടികൂടി ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഗുജറാത്ത് ആനന്ദ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് പശ്ചിമബംഗാൾ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി പതിനാറ് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു നാലു പേർ അറസ്റ്റ് ബി എസ് എഫും പഞ്ചാബ് പോലീസും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിത തോക്ക് പിടികൂടി ഡ്രോൺ വഴി മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി പോലീസ് മുംബൈയിൽ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം പിടിയിൽ പ്രതി മുംബൈ ബോറിവ
ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത യുവതി പിടിയിൽ ഡൽഹി സ്വദേശി സുരഭി ഗുപ്തയാണ് പിടിയിലായത് പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പോലീസ് മുംബൈ ഗച്ച്റോളിൽ കൂടത്തായി മോഡൽ കൊലപാതകം സംഭവത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പിടിയിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ അഞ്ചു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗൂഗിളിലൂടെ ലക്നൌവിൽ മൊബൈൽ ഷോറൂമിൽ വൻ കവർച്ച ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നൂറോളം ഫോണുകൾ മോഷണം പോയി പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാണ് മോഷ്ടാക്കൾ ഷോറൂമിനുള്ളിൽ കയറിയത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായി പതിനായിരം കോടി മൂല്യം വരുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ ഇനിയും വിപണിയിലുണ്ടെന്ന് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇത് തിരികെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആർ ബി ഐയുടെ പത്തൊൻപത് ശാഖകളിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് മാറിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും സൗകര്യമുണ്ട് ഇനി രാജ്യാന്തര വാർത്തകളിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇസ്രായേലിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച ഋഷി സുനക് ഗാസയിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ഈജിപ്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദേൽ ഫത്ത അൽ സിസിയുമായും ഋഷി സുനക് ചർച്ച നടത്തി യു എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവ് ജിം ജോർദാൻ പുറത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിൽ ജിം ജോർദാൻ പരാജയപ്പെട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ കൂടുതൽ പേർ രംഗത്തെത്തി അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് വൈറ്റ് ഹൌസ് കോടതി ജീവനക്കാരനെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചതിന് യു എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അയ്യായിരം ഡോളർ പിഴ തെറ്റാവർത്തിച്ചാൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അഫ്ഗാൻ ചരക്ക് കണ്ടെയ്നറുകൾ കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് പാകിസ്ഥാൻ തടഞ്ഞു ചരക്ക് കൈമാറ്റത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അഫ്ഗാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ആശങ്ക ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നേരെ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഒരു ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന ആക്രമണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടില്ല യമനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും യു എസ് നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ തടഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് പെന്റഗൺ വക്താവ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പക്ഷിപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നു മൊസാംബിക്കിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കി രാജ്യത്ത് കോഴിയിറച്ചി മുട്ടകൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന നിർത്തിവെച്ചു സുഡാനിൽ സംഘർഷത്തിനായവില്ല സുഡാൻ സൈന്യവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷം ഖാർത്തുമിലും കൊടാഫാനിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ഇസ്രായേലിലെ അൽ ജസീറ ഓഫീസുകൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടും ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഇരുപത് ദശലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിച്ചെന്ന് കണക്ക് രാജ്യത്തെ ഇരു സൈനിക വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ കയറ്റുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ചൈന നീക്കം ചിപ്പ് കയറ്റുമതിക്ക് അമേരിക്ക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള മറുപടി ബാറ്ററിയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി അബുദബി സലാമ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര് സൊനാറ്റ ഫിനാൻസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനമാണ് സൊനാറ്റ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ ടാറ്റയുടെ പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന് തറക്കല്ലിട്ടു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറവുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക വൺ പ്ലസിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് വൺ പ്ലസ് ഓപ്പണിന്റെ വില ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും ചിപ്പ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ റിലയൻസ് ഇസ്രായേലിലെ ടവർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരേ സമയം ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് രണ്ട
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടിരട്ടി വരുമാനവുമായി നോക്കിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വളർച്ചയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയ നേടിയത് രാജ്യത്ത് നോക്കിയയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പന അൻപത്തിയാറ് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയായി ഉപയോക്താക്കൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കുമായി വായ്പാ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ പേ ബാങ്കുകളും നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളുമായി കൈകോർത്താണ് വായ്പാ പദ്ധതി സാഷ്യ ലോണുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ഗൂഗിൾ പേ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുക യു എസിലെ വെയർ ഹൌസിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് പരീക്ഷിച്ച ആമസോൺ മനുഷ്യരെ പോലെ ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന റോബോട്ടിന് ഡിജിറ്റ് എന്നാണ് പേര് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ലോകകപ്പിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാൻ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിലൂടെ ഡേവിഡ് വാർണർ കളിയിലെ താരമായി അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ താരം അൽസാൻഡ്രോ ഗോമസിനെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി ഫിഫ നിരോധിത ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഐ എസ് എല്ലിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നിറങ്ങും എതിരാളികൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം പ്രബീർ ദാസിന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി എ ഐ എഫ് എഫ് നടപടി മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ റഫറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് ചെൽസി ആഴ്സണൽ പോരാട്ടം ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങും ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡുമായുള്ള മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യൻ ടീം ധരംശാലയിലെത്തി സംഘത്തിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയില്ല മത്സരം നാളെ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിനിടെ കല്ലുകടിയായി പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ച പാക് ആരാധകനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിലക്കിയതാണ് വിവാദമായത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ അൽ നസർ ക്ലബിൽ അണ്ടർ തേർട്ടീൻ ടീമിലാണ് താരം ചേർന്നത് അടുത്ത ദിവസം അൽ നസർ അക്കാദമിയിൽ ജൂനിയർ റൊണാൾഡോ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ആദരസൂചകമായി പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിക്കാരും മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകളും മത്സരങ്ങളിൽ കറുത്ത ബാൻഡ് ധരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് റെഡ് ക്രോസിന് സംഭാവന നൽകുമെന്ന് ലീഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ആവേശത്തിൽ ആഴ്ത്താൻ ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യ മത്സരം ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയും ഇന്റർകാശിയും ആദ്യ ദിനം ഏറ്റുമുട്ടും ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം ഡയറി മിൽക്ക് കെ എഫ് സി കൊക്കക്കോള ലെയ്സ് കിറ്റ്കാറ്റ് മാഴ്സ് എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള വീഡിയോയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റേതല്ല ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി ദമ്പതികളുടെ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരി ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെത്തിയ ആദ്യ കപ്പൽ ഷെൻഹുവ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ക്രെയിനുകൾ ഇറക്കാൻ നീക്കം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചോടുകൂടി കപ്പൽ മടക്കി അയക്കും കപ്പലിലെ ചൈനീസ് ജീവനക്കാർക്ക് ബർത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തുടർ പ്രവൃത്തികൾ വൈകിയിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യമില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് വിഷയം വിശ്വാസ്യതയുടേതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ ആരും കൂടെ നിൽക്കല്ലെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ഹൈദരാബാദിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ തീപിടുത്തം ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ഡൽഹി തിലക് നഗറിൽ എം സി ഡി സ്കൂളിന് സമീപം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പോലീസ്
ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഹമാസ് ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ സൗദി ബന്ധം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ സമയമെടുത്താലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും ബൈഡൻ ഗാസയിലേക്ക് സഹായവുമായി വരുന്ന ആദ്യ ട്രക്കുകൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രതികരണം വൈറ്റ് ഹൌസിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മേധാവികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് കോഴിക്കോട് തളിയിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രിക്കാലത്ത് ഇവർ ഒത്തുകൂടും ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന ആചാരത്തിനായാണ് ഈ ഒത്തുചേരൽ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നവരാത്രി കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്തു വരുന്ന ചടങ്ങാണ് ബൊമ്മക്കൊലു പാവ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബൊമ്മയും പടികൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊലു എന്ന വാക്കും കൂടിച്ചേർന്നാണ് ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന വാക്കിന്റെ പിറവി ദേവീദേവന്മാരുടെ ബൊമ്മകൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പടികൾക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നതാണ് ചടങ്ങ് തളിയിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ ഇത് ഒത്തുചേരലിന്റെ നാളുകൾ കൂടിയാണ് അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കലശം വെച്ച് പൂജിച്ച് ഈ രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു അകണം പെണ്ണും കൊണ്ട് അതിന് വസ്ത്രമൊക്കെ ഒടുത്തി കലശ പൂജ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ബൊമ്മയായിട്ട് വെക്കുന്നത് ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ബൊമ്മകൾക്ക് പുറമെ ബൊമ്മക്കൊലുവിന് മോടി കൂട്ടാൻ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെയും വിവിധ തരം പഴങ്ങളുടെയും ബൊമ്മകളും പടികളിൽ ഒരുക്കി വയ്ക്കും വെറ്റില അടക്ക പൂവ് മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന സുമംഗലി പൂജയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒപ്പം ഏഴാം ദിനം നടക്കുന്ന കന്യാ പൂജയും ഇത് എല്ലാ ബൊമ്മകളും അടുത്തത്ത ബൊമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അട്ടപ്പെട്ടിയിൽ തുണിയിലോ പേപ്പറിലോ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കും അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേപോലെ നവരാത്രി ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും എടുക്കും കുറേ പുതിയത് പോയി വാങ്ങാറുമുണ്ട് വിജയദശമി നാളിൽ ദേവിയുടെ ബൊമ്മയെ കിടത്തുന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുക ബൊമ്മകൾ പിന്നീട് പെട്ടിയിലാക്കി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ ബൊമ്മക്കൊലുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ട്വന്റി കോഴിക്കോട് ഇതോടെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു